വെൽക്കം ടു അബീസ് വേൾഡ് ഇന്നിവിടെ വിഷു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ക്കുന്ന ഒരു ചുരിദാറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നല്ല ആയിരം രൂപയുടെ ഒക്കെ ചുരി റേറ്റുള്ള ചുരിദാറാക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ നെക്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിററാണ് അപ്പം മിറർ പല ഷേപ്പിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ മിററാണ് പിന്നെ ഞാൻ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മിററ് ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ആ ഡിസൈനിൽ മിററ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മിററും ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി റേറ്റുള്ള പൈ ചുരിദാർ മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഭയങ്കര വിലയുടെ ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപയുടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലെയിൻ തുണിയെടുത്ത് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി മിറർ ആൺ ബി ഡിസൈനാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മിററായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഒട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പശ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അനക്കാതെ വെച്ചിരിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല സാധ ഈ ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബീഡ് വർക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് പിടിക്കാൻ അത് നന്നായിട്ട് പശ പിടിച്ച് ഈ നമ്മൾ ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ചിലോ അടന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് തുണിയാണ് അപ്പം മേളിലും താഴെ രണ്ട് തുണിയായിട്ട് തയ്ച്ച ചുരിദാറാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിപ്പുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീഡ് വർക്കാണ് ബീഡ് വർക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയ മുത്തുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബീഡ്സ് നമുക്ക് പല സൈസിൽ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്മോൾ സൈസ് ബീഡ് വർക്ക് ബീഡാണ് അത് അത് ഒരു മാലയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ അങ്ങനത്തെ റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഞാൻ ഈ മിററിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് മുത്തുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയമണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മുത്ത് ടു നാല് മുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കോർക്കുന്നത് കോർത്ത് തയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ അയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നാല് മുത്ത് ഒത്തിരി മുത്തല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് കോർത്ത് എടുത്ത് കുത്തി താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മുത്തിന് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഞാനത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് അനങ്ങി പോകാതിരിക്കുക നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മുട്ടുമ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ നമ്മൾ വെച്ച ഷേപ്പിന് ഷേപ്പിലെസ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് മുത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കുത്തി ഇറക്കി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും
പൂർത്തീകരിച്ചു നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തു വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ തുണിയുടെ അടിഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് കെട്ടിട്ട് വെക്കുക അടുത്തത് ഇതാണ് നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ അടുത്ത ലെയറ് ഞാൻ ഓരോ മുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേപ്പിന് ഓരോ ഇഞ്ച് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടായിരുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അര സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ഇഞ്ച് ഇട്ട് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് അതിൽ ഓരോ മുത്ത് കോർക്കുകയാണ് ആ മുത്ത് കോർത്തതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടൺ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ മുത്ത് കോർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡബിൾ കോർക്കൽ കോർക്കുന്നുണ്ട് മുത്ത് ഒരു മുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കോർത്ത് കുത്തി ഇറക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് പിന്നെയും മുത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കോർത്ത് കയറ്റുന്നുണ്ട് അത് മുത്ത് നന്നായിട്ട് ലോക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതും കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നെക്കിന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈക്കാണ് കൈക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുത്തിട്ട് ചെറിയ മുത്ത് രണ്ടെണ്ണം മറ്റ് കഴുത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന് അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയും കൂടി വലിപ്പം കൂടിയ മുത്തായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത മുത്ത് തന്നെ രണ്ട് മുത്ത് സ്മോൾ മുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കോർത്ത് ലോക്കിട്ട് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം
അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നും കൈക്ക് രണ്ട് കയ്യിലും മുത്ത് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കൈയുടെ ഡിസൈനും നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ചെയ്ത ഡിസൈനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷു ടേക്ക് കെയർ ബൈ സി യു